कौन और हमारे घर पे क्या कर रहे हो मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा दिलीप तुम्हें गुरु भसीन से बचा लिया तुम्हें देखने का बहुत जी कर रहा था बेटा और मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ होली खेल रहे हैं तो रंगों के पीछे अपने चेहरे को छुपा कर तुमसे मिलने चला है पांच करोड़ तो क्या अगर वो पचास करोड़ भी मांगते ना तुम्हारे लिए मैं वो भी दे देता बेटा चले गए कौन कौन पता नहीं दिलीप तो नहीं था राशि सुन पड़ गई थी उस आदमी को देख के कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिलीप ही था और राशि झूठ बोल रही है ने लगाया नहीं वक्त नहीं अभी नहीं अभी नहीं प्लीज आप मेरे साथ आइए आइए प्लीज समझ ही नहीं पा रही कि वो आदमी नहीं सैतान एक नंबर का 
माँ आपकी और उनकी जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी वो राशि कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसके लिए वो जैसे भी है वो राशि के पापा है और पापा बुरे भी हो सकते हैं और उसकी समझ से बाहर है माँ अब आप ही देख लीजिए बापोदर काका जैसे भी है पर प्रार्थना के लिए प्यारे ही है ना प्रेम टूट गया या बहाना बनाकर मैंने चुपचाप से ना वो फोटो कैबिनेट के अंदर डाल दी थी ताकि हार अगरबत्ती रोज रोज उसको देखने के दुख से छुटकारा मिले जलाई देती तो अच्छा था फोटो जलाने से उसके मन में जो उस आदमी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है वो कैसे मिटा पाएंगे आप माँ आपकी और उनकी जो इक्वेशन थी पापा राशि पे नहीं थोपनी चाहिए आप समझा सकती हैं पर फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उस आदमी को लेकर क्या फील करे लेकिन फिर भी दीप्ति मुझे राशि से बात करनी होगी इस बात को मैं जड़ से दूर करना चाहती हूँ नहीं नहीं अभी नहीं और आपको तो बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपकी हर बात में उसे पक्षपात ही दिखेगा हम न्यूट्रल होकर सही समय आने पर उससे बात करेंगे अभी मामला बहुत नाजुक है माँ चलबाजी नहीं करनी चाहिए बेटी होने का फायदा बेटी माँ को दूसरा पहलू समझा सकती है वो भी बेचिझक हने ऊपर थी वो पढ़ मजारे बड़े बड़ी छू ऐसा जल्दबाजी में गलतियां कर देती हूँ बचा ली तूने मुझे और मैं क्या करूँ दीप मैं अंदर से बहुत डर गई हूँ दिलीप जब से वापस आया है ना मेरी जिंदगी में उथल पुथल बच गई है सारा संतुलन बिगड़ गया है लेकिन राशि उसकी तरफ आकर्षित हो ये ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे मुझे शक है कि आज वो यहाँ आया था राशि से मिलने मैंने देखा था एक आदमी को हमारे घर से बाहर जाते हुए मैं उसके पीछे भागी लेकिन जब तक मैं बाहर पहुंची उसका ऑटो जा चुका था ऑटो में अगर वो आते तो कार में आते ऑटो में क्यों शक ना हो शायद इसलिए एक सेकेंड वो दिलीप पटेल की तस्वीर फिर से उसी जगह पर लग गई है मम्मी तो लगाएगी नहीं अमशा और राशि ने लगाई होगी बस कोई बखेड़ा ना हो भाई उसी ने लगाई है दीप्ति ने बताया मुझे मम्मी बहुत अपसेट है उस बात को लेकर दीप्ति ने समझाकर शांत किया मम्मी को बट आई डोंट थिंक वो ज्यादा देर तक चुप रहने वाली है ये राशि भी ना क्यों खाम खाओ से मम्मी मैं मेघना के साथ जल्दी जा रही हूँ पाँच छह दिन की नोट्स में सो गई है कंप्लीट कर लूंगी नहीं नहीं मैं चल रही हूँ तेरे साथ अकेले नहीं जाएगी तू मैं ऑटो से जाती हूँ ना हजार बार तो गई हूँ और मेघना है ना मेरे साथ अरे लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ मैं चल तो रही हूँ ना तेरे साथ अरे ये नहीं मानता है बेटा मम्मी मैं रोज रोज किडनेप नहीं होंगी वो एक इंसिडेंट को लेकर तो पूरे टाइम सीसीटीवी बिठाएगी क्या मुझ पर मैं अलर्ट हो गई हूँ चिल कर काम डाउन राशि मम्मी की बात भी समझ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है थोड़ी इनसेर तो होगी ना वो मुझे कहीं जाने से रोक नहीं रही है तेरे साथ आने को कह रही है बस आप तो उसे कभी गलत नहीं मानोगे टेल हर टू काम डाउन नॉट मी मैं जा रही हूँ ऑटो से अपने आप आ जाना जय अम्बे जय अम्बे चिराग बाइक से पीछे जाओ उसके जी भाई हाँ मम्मी दिप्टी ड्रॉप कर देगी तेरे को नहीं नहीं 
तुम अपना रूटीन चालू रखो मैं मीन्स क्या मेरा ऑटो जिंदाबाद स्कूल में राशि के साथ याद है नो बहस नो गुस्सा ठंडे दिमाग से शांति से बात करो याद है क्या मतलब सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाएगी देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड लीगली अप्रूव्ड। तू मुझे बताओ आगे क्या होता है प्लीज क्या हुआ वसु बेवकूफ हो जैसी बात कर रहे ये धर्म कह रहे कि धर्म रायदन से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस का ड्यू डिलीजेंस करेंगे और अगर कुछ भी गड़बड़ निकला ना तो कनाडा की सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस को अटैच करने का सोच रहे हैं लोग ये तो होना ही था वसु अब उनकी नजरों में मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं मेरे पास एक सुझाव है तुम दोनों को और हमारे बिजनेस को सेफ रखने का क्या हम लीगली अलग हो जाते यू मीन डिवोर्स कुछ बात करनी थी तेरे साथ बचपन से लेकर आज तक तेरी हर मनमानी पूरी करने की फुल कोशिश की है मैंने तेरी नहीं असिन की चिराग की और अब दीप्ति की भी पापा नहीं है उसका तुम सबको एहसास तक ना हो उसका कदम कदम पर ध्यान रखा है मैंने दिन रात एक करके तुम सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि इस सब का बोझ रखो तुम लोग अपने मन में ना ये मैंने कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया तुम लोगों के ऊपर ये तो हर माँ का हर मम्मी का फर्ज होता है वैसे भी लेकिन मेरा केस थोड़ा वकरा है कम पढ़ी लिखे दिन है जिनकी भर अकेले हाथ लड़ी हो तुम सब के लिए आधे तक पहुंचने के लिए दुगना दौड़ी हो मेरा से ताकि तुम लोग पीछे ना रह जाओ और ये सब उस एक आदमी के कारण जो हम सबको बेसारा छोड़कर चला गया अपनी हर रिस्पांसिबिलिटी छोड़कर भाग गया जब पता चला कि कि तूने उसकी फोटो को टांगा है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी सोले जान चली मेरी हाथ कैसे उठे थे उसकी फोटो को टांगने के लिए धर्म अब डिवोर्स लेने की बात कर रहे हो How can you even think about this? यहां हम एक से बढ़कर एक मुसीबत से लड़ रहे ताकि हम सब साथ रह सके और आप मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं। Are you okay? 
I'm sorry to ask you, Dharam, but अपनी पुरानी फैमिली के पास जाने की नहीं सोच रहे ये क्या सोच रही हो तुम कोई ऐसे ही पांच करोड़ रुपए नहीं दे देता किसी को छुड़ाने के लिए तरफ कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा राइट आई टोल्ड यू वो मेरी आजादी की कीमत थी कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे उनमें से किसी से वसु बिजनेस में ऐसा मोड आता है कंपनी को बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाना पड़ता है सारे दोष सारे मिस डीलिंग्स किसी एक के सर पे थोपने पड़ते हैं और हमारे केस में बलि का बकरा मैं बनूंगा वैसे भी क्रिमिनल का ठप्पा लग चुका है मुझ पर तो उसका फायदा उठाते हैं ना तुम दोनों मुझसे कानूनी दूरी बना लो ताकि सब कुछ तुम्हारे पास रहे हम 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 कुछ भी खो ना दे लोगों की नजरों में सिर्फ पेपर पर अलग होकर हम हम साथ में तो रह ही सकते हैं ना नहीं बस तुम कुछ भी आर्ग्यू करो लेकिन यही एक रास्ता है मुझे पता था ये दिन आएगा इसलिए मैंने सारे ऑप्शन सोच के रखे हैं बरसों की मेहनत को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकते ना सिर्फ ऑन पेपर अलग होना है एक साइन कर देने से दिल थोड़ी जुदा हो जाएंगे अरे सुष्मिता भाभी ये खांड भी लियो राजू भाई ढोकला वाला नहीं बहुत बढ़िया आती है थोड़ी महंगी है सात सौ अस्सी रुपये किलो है लो लो मजा आएगा और निशांत अरे भाभी तुम लोग तो गए थे ना वो लंदन बेटे से मिलने हैं कब वापस आए पांच छह दिन हो गए एक्चुअली हम लोग आप लोगों से पहले मिलने आने वाले थे लेकिन फिर कोई ना कोई काम पड़ता गया मुझे तो पता ही है बीजी आदमी है तू है प्रार्थना के लिए अरे वाह इसकी क्या जरूरत थी हाँ। अरे आपको थोड़ी ना दे रही हूँ ये तो मैं अपनी प्रार्थना बेटी के लिए लाई हूँ वाह वाह प्रार्थना खुश हो जाएगी है फॉरेन का माल <laughs> वो क्या है ना जय सारा दिन वहाँ ऑफिस के काम में बिजी रहता था और हमें शॉपिंग के अलावा और कोई काम नहीं था दरअसल जय वहाँ की वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टिंग फॉर्म में काम करता है वाह 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 नसीबदार हो तुम दोनों इतना होनहार लड़का मिला है लो ना ए भाभी क्या रुक जाते हो आप लो एक कचौड़ी आठ सौ चालीस रूपये किलो है वो क्या ना भाई हम लोग आज जय के बारे में ही बात करने आए हाँ अरे तो बोलना इतनी फॉर्मेलिटी क्या कर रहा है देख नरेरी दोस्त हूँ तो दोस्त की तरह सीधी बात करूंगा अरे बोलना भाई नरेरी भाभी दरअसल हमें आपकी बेटी प्रार्थना बहुत पसंद है जय के लिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मम्मी तुम बीते हुए कल की बात कर रही है और मैं आज की प्रेजेंट की वो कितने भी बुरे हो उन्होंने कितना भी बुरा काम किया हो मम्मी मैं जब किडनैप हुई थी और मुझे वहां पे बंद रखा था तो मुझे हर टाइम ऐसा लग रहा था कि गुंडे मुझे मार देंगे पर वहां पे सिर्फ उनका फोन आया और किसी का नहीं उन्होंने जेल से कैसे फोन किया कैसे मैनेज किया आई डोंट नो बट वॉट मैटर्स इज ही थॉट ऑफ मी एंड ही ट्राइड उन्होंने मेरा हाल पूछा तसल्ली दी दिलासा दिया और मुझे छुड़ाने के लिए पांच करोड़ रुपए दिए तुझसे बढ़कर पांच करोड़ रुपए की कीमत और कौन जानेगा अच्छे से कोई और क्यों करेगा ऐसा पर उन्होंने किया क्योंकि प्यार है रिश्ता है इसीलिए मम्मी 
तो रोशनी से जाके पूछ सकती है मैंने उसी को बोला था कि आई हेट माई फादर बट उसने मुझे समझाया कि कोई अजनबी तेरे लिए ऐसा क्यों करेगा और उस रात मेरे दिमाग में इस बात के अलावा कुछ नहीं चल रहा था और मम्मी तू ही कहती है ना कि अगर किसी ने हमारे लिए भला किया हो तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए फिर वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो और ये तो मेरे पापा है अपने पापा वो घर पे नहीं रह सकते है लेकिन हम उनकी एक फोटो तो रख ही सकते हैं ना होली पे झूठ कहा था मैंने पापा ही घर पर आए थे मेरा हाल पूछने क्योंकि वो वर्ड थे मेरे लिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं पूछा ना कुछ समझाया सिर्फ हाल चाल पूछा आशीर्वाद दिया और चले गए उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था आने के पीछे मम्मी तेरे सैक्रिफाइस और तेरे कंट्रीब्यूशन बहुत है पापा को रिस्पेक्ट देने से इन सब की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी अगर तो फिर भी चाहती है कि पापा का फोटो घर में ना रहे तो मैं स्कूल के बाद अपने हाथों से निकाल कर तेरे हाथ में दूंगी बस फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.